ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಂಭು ಪಾಟೀಲ್ ಶಂಭು ಪಾಟೀಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಾವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾರತದ ಪಿತಾಮಹ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಬಾ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇತರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಈ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬರ್ತಾರ ಅವರೇ ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಇವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿ ನೇಚರ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿರಳತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ನ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬರ್ತಾರ ಅವರೇ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಜಾನ್ ಮೆನಾರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿ ದಿ ಜನರಲ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ದಿ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ಟು ಹೌ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ವಾರ್ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಹೌ ಟು ಫೇ ಫಾರ್ ದಿ ವಾರ್ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಟು ಫೇ ಫಾರ್ ದಿ ವಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಹೇಳಬೇಕು ಲಿಯೋನೆಲ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ವಿರಳತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೀಸ್ ಟೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಈ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರೋಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕೊರತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೀಗಿಸಬೇಕು ಹೌ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿರಳತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿರಳತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತವಾಗಿವೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾರತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಈಗ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂನ್ನೂರ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮೀಪವಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಗಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಈಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ 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 ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಯದ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಯದ ಅಂತೇನು ಭೂಮಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಹಿಗ್ಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಈ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಎನ್ನುವ ನಿಕ್ಷೇಪ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಗ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನದ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬೇಕು ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೇನು ಮಾಡೋದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ
ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾದರೆ ಆತನೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇಳಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬಂದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ನಡೀತದ ಆ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಈ ಸದ್ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯೋಗ ಬರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯೋಗ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದ ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ಬರ್ತದ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದ ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಂಧನದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರೊಳಗೆ ನಡೀತದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನದ ಆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಥರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು
ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಕೊಡೋದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ಭಾರತ ಒಂದು ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವ ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಎಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಗುರ್ಗಾಂವ್ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಯದ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಾವ ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡಿತವೋ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡಿ ಸಾರಿ ಸ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಡಿತವೋ ಅಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಷ್ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿನೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಕರ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಸ್ತೀವಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕ ನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತುಮಕೂರಿನ ಪಾವಗಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋಲಾರ್ ಯೂನಿಟ್ದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯದ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದ ನಂತರ ವಿಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯದ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಒಂದು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಗಾಳಿ ವೇಗ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಮೂಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ
ಇನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಸಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಥವಾ ಯಾದಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಬಳಸಿ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರತೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಯಾವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಂತು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೋಲಾರ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದವು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲನೇ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಸಮಗ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೈಕ್ರೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರ್ಯಾಗ್ನರ್ ಫ್ರಿಶ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರ್ಯಾಗ್ನರ್ ಫ್ರಿಶ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರ್ಯಾಗ್ನರ್ ಫ್ರಿಶ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಟಿನ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಜಾನ್ ಟಿನ್ ಬರ್ನ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರ್ಯಾಗ್ನರ್ ಫ್ರಿಶ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಟಿನ್ ಬರ್ನ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದವರು ಇವರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಎರಡನೆಯದ್ದು ವಾಟ್ ಎಕಾನಮಿ ವಾಟ್ ಎಕಾನಮಿ ನೀಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ಎಕಾನಮಿ ನೀಡ್ ನೌ ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇವೆರಡೂ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆರಡೂ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪಾಲ್ ಮಿಲ್ಗ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಲ್ ಮಿಲ್ಗ್ರೋಮ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನ ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ದೇಶದವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರುವಕ್ಕಾಗಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರುವಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲ್ ಮಿಲ್ಗ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ ಸೇನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ ಸೇನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಸೇನರವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಥೇರಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಮರ್ತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮೈನ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮರ್ತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೀ ಎಕ್ಸಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೀ ಎಕ್ಸಮೈನ್ಡ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದು ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮೈನ್ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲ ಅಂದಂಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೀ ಎಕ್ಸಮೈನ್ಡ್ ಅಸಮಾನತೆಯ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂ
ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಡಾಟಾದೊಳಗೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕನಾಮಿ ನೀಡ್ ನೌ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೂರು ನೂರು ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರ್ತದೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಗ್ನರ್ ಫ್ರಿಶ್ ಮತ್ತು ಜಾಂಟಿನ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ ನೀಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ ಅವನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಠೇವಣಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆ ಹಣದಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದ ಹಣ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂಲತಃ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ಲರ ತಂದೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯೊಳಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ನೊಬೆಲ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ಡರ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಾಲಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಆತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಡೈನಮೆಟ್ ಡೈನಮೆಟ್ಟನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬಂದು ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ನ ಸಹೋದರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ನೇ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮರ್
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಥೇರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನ ಪ್ರೈಸ್ ಥೇರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಆದಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಥೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದ ಇನ್ಕಮ್ ಥೇರಿ ಇದು ಆದಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಬೇಡಿಕೆ ಒಬ್ಬನ ಬೇಡಿಕೆ ಒಬ್ಬನ ಕೂಲಿ ಒಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಒಬ್ಬನ ಅನುಭೋಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ಚೆಂದ ಕೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ ಒಬ್ಬನ ಬೇಡಿಕೆ ಒಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಒಬ್ಬನ ಕೂಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಟಾಟಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಟಾಟಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಲಾಭ ಅದರ ನಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟಾಟಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ಬೇಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮನೋ ಸಮಗ್ರನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಸೂತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ತಲಾ ಆದಾಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ ಬರುವುದೇ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸಮಗ್ರದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಯಾರಂತ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಜೆ ಎಮ್ ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಮ್ ಕೇನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಬರ್ತಾನ ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆ ಆದರೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆ ಆಗ್ಯದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಸಿಯಾಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಸೋಷಿಯಾಲಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು
ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಟೂ ಜೀರೋ ಟೂ ಜೀರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ನೊಬೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಆಥರ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಕ ಹಾಗಾದರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನದ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಅವಧಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದಾನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರೀತಿ ಹದಿನೇಳು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಸ್ಥಿರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನೀರಿನ ಕೆಳಗೆ ಜೀವನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತು ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಜಗತ್ತು ಒತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಟು ನೇಷನ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಂಥ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವಿ ಇವೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಒಳಗೊಂಡದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹದಿನೇಳು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಉನ್ನುಳಿದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಎಸ್ ಐ ಟಾಪಿಕ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಹಿತ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಸಿಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ತಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಅಥವಾ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ